Aizvadītajā nedēļā Daugavpils inovāciju centrā notika informatīvi izglītojošs seminārs STEM un STEAM skolotājiem. Pašmāju pedagogiem bija lieliski iespēja pārņemt interesantu un vērtīgu pieredzi no Trondheimas zinātnes centra speciālistiem. Apmācību laikā tika atklātas jaunas metodas un veicināta labās prakses pārnese starp Norvēģijas un Latvijas STEM un STEAM joma speciālistiem – kā arī radītas idejas, kā organizēt mācību procesu, kas veicinātu skolēnu interesi par zinātni un sniegtu viņiem iespēju demonstrēt iegūtās zināšanas un prasmes izaicinošās situācijās. Mēs izmantojam mikrokontroleri mikrobit, kas ir izstrādāts, lai mācītu bērniem programēšanu. Mēs to izmantojam kā piemēru tam, kā varētu mācīt programēšanu skolās. Mēs arī izmantojam luksoforu kā programēšanas piemēru. Mēs mācām skolotājiem izmantot dažādas gaismas diodes un savienot mikrobitu ar servo motoriem, lai izveidotu vārtus un citus veidus, kā to izmantot, lai ļautu skolēniem radoši darboties ar kodu. Programēšana ir diezgan vienkārša. Tā ir tīmeklī balstīta. Mēs izmantojam blokus, kas reprezentē datora kodu. To var izdarīt tik viens pat skolotāju un skolēni. Tā ir vienkārša pieeja datora zinātņu apguvei. Izglītojošo semināru rīkošana ir viena no projekta inovācija centra izveidošana Daugavpilī svarīgām sastāvdaļām. Norvēģu partneri, atskatoties uz darbu, kas paveikts sadarbībā ar Daugavpils komandu, ļoti atzinīgi vērtē inovācija centra saturisko daļu un uzsver, ka tā izveida ir liels iegums nevien pilsētai, bet arī visam reģionam un valstī kopumā. Tā ir vieta, kur vari būt radoši. Tā nav jābūt formālē, bet gan tādai, kur var atraisīties, spēlēties ar zinātni, netiekot novērtēts. Jo skola ir tā vieta, kur bērni tiek vērtēt, bet inovācija centram ir jābūt nedaudz citādākam. Te jāatraisās un jāaizpauš savus radošums, kā arī te jābūt daudz iespējām spēlēties ar zinātni un iepazīt to, jo zinātni ir veids, kā risināt nākotnes problēmas. Pirms dažiem gadiem Norvēģijā bija seši, bet tagad jau 13 zinātnes centi. Tie ir kļuvuši populārāki. Mūsu darbs ir svarīgāks nekā jebkad iepriekš. Valdība to redz un finansē vairāk zinātnes centru. Tas ir patiešām būtisks sveids, kā mācīt un spēlēties ar zinātni. Mūsu misija ir popularizēt zinātni bērnu vidū, lai viņi varētu vēlāk strādāt zinātni un inženieru zinātņu jomā, jo mums tas ir nepieciešams. Cerams, ka tas strādā. Mēs zinām, ka daudzi bērni ir spēruši nākamo soli, pateicoties mūsu aktivitātēm. Mēs esam viņus iesaistījuši tādā veidā, ka vēlāk viņi ir izvēlējušies studēt zinātni. Seminārā piedalījās ne tikai Daugavpils pilsētas mācību iestāžu pārstāvji, bet arī datorzinātņu dizainu un tehnoloģiju skolotāju no Augšdaugavas novada un Krāslavas. Apgūto metodiku viņi varēs izmantot gan mācību stundās savās skolās, gan arī rīkojot nodarbības Daugavpils inovācijas centrā. Daugavpils mācību iestādes kopš centra atvēršanas ļoti aktīvi izmanto iespēju bez maksas apmeklēt tā ekspozīciju. Daugavpils skolām un bērnadārziem centra apmeklējums pēc iepriekšēja pieraksta, protams, ir bez maksas, kā arī mēs projekta ietvaros piedāvājam trīs laboratorijas, kas iekļauj sevī četras nodarbības, tās arī ir bez maksas. Kalendārs pildās ļoti ātri, tāpēc lūdzu neņemiet skolotāju ļaunā, ja mūsu kolēģies pasaka piezvanīt kādu mēnesi vēlāk, jo tiešām pieraksts ir ļoti pilns. Bet centra apmeklējums ir pieejams, nāciet, zvaniet, bet tikai ir iepriekšēja šajā pierakstu, un arī Daugavpils skolu skolotāji var izmantot mūsu centru, vadot šeit paši savas stundas. Arī var pieteikties, atnākt iepazīties, tas ir pilnīgi bez maksas, iepazīties ar eksponātiem, ar saturu, izdomāt savu stundu, tad atnākt ar klasi, vadīt arī šo stundu šeit bez maksas. Plašāka informācija par Daugavpils inovāciju centra darbu pieejama iestādes vietnē dits.daugavpils.lv, kā arī zvanot uz tālruņa numuru 294 11 895. Sīžeta sagatavoja Daugavpils pilsētas pašvaldības komunikācijas nodeļa.